பிரியமானவர்களே இந்த மாலை நேரம் உங்களுடைய வீட்டில் மகிமை நேரம் நிகழ்ச்சியின் வழியாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் சந்தோஷப்படுகிறேன் வாழ்க்கையின் துயரத்தோடு துக்கத்தோடு பலவிதமான நெருக்கத்தோடு நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்ததனுடைய நோக்கத்தை வேதம் தெளிவாக எழுதி வைத்திருக்கிறது அதை நாம் விளங்கி கொண்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற துயரத்திற்கும் வேதனைக்கும் துக்கத்திற்கும் பாரத்திற்கும் கண்ணீருக்கும் இயேசு எப்படி முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் என்பதை நாம் புரிந்து அந்த ஆசிரவத்தை நாம் சுதந்திரத்துக் கொள்ள முடியும் இயேசையா திற்கு தரிசன புஸ்தகம் என்பது இயேசு கிறிசு பிறப்பதற்கு எட்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இன்றைய நாளிலிருந்து கணக்கிட வேண்டும் என்றால் இரண்டாயிரத்தி எட்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாகவே அது தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வாழ்க்கையில் அவர் எதற்காக இந்த பூமிக்கு வர வேண்டும் என்பதை குறித்து தீர்க்க தரிசனமாக தீர்க்கதரிசி ஆகிய இயேசையா சொல்லுகிறார் அங்கு என்ன போடப்பட்டிருக்கிறது இயேசு ஏன் இந்த பூமிக்கு வந்தாராம் முதலாவது சியோனிலே துயரப்பட்டவர்களை சீர்படுத்த அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தை கொடுக்கும்படி இயேசு பூமிக்கு வந்தார் சாம்பல் என்று சொன்னால் டஸ்ட் என்று வேதம் சொல்லுகிறது சாம்பல் என்று சொன்னால் இழப்பை குறிக்கிறது வேதாகமத்தில் யோபு என்கிற ஒரு பக்தனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அவர் ஊட்ஸ் என்ற தேசத்தில் மிகப்பெரிய பணக்காரனாக இருந்தார் வேதத்தில் அவரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவருக்கு ஏராளமான மாடுகள் இருந்தது ஏராளமான ஒட்டகங்கள் இருந்தது ஏராளமான மிருக ஜீவன்கள் இருந்தது பத்து பிள்ளைகள் அவருக்கு இருந்தார்கள் அந்த ஊட்ஸ் தேசத்தில் மிகப்பெரிய பணக்காரனாக அவர் இருந்தார் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் சாத்தான் சோதிக்கும்படி தேவன் யோபினுடைய வாழ்க்கையை அனுமதிக்கிறார் என்று சரித்திரம் சொல்லுகிறது அப்படி சாத்தான் யோபுவை சோதித்ததனால் சில நாட்களிலே அவருடைய பிள்ளைகள் மறிக்கும்படி அவர் கொடுக்க வேண்டியதாயிற்று அவருடைய வேலைக்காரர்கள் எல்லாம் செத்து போனார்கள் அவருடைய மிருக ஜீவன்கள் எல்லாம் செத்து போனது கடைசியிலே யோபு சரீரத்தில் இருக்கிற சுகத்தையும் இழந்து போனார் ஊட்ஸ் என்கிற அந்த தேசத்தில் அந்த மிகப்பெரிய செல்வந்தரா இருந்த அந்த தேசத்தில் ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷனாய் சரீரமெல்லாம் வியாதி பிடித்து புண்களால் அழுகி நாற்றம் எடுத்து ஒரு ஓட்டை எடுத்து சுரண்டி கொண்டு வீதியிலே வந்து உட்கார்ந்தார் யோபின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது யோபு தன் தலையின் மேல் சாம்பலை எடுத்து போட்டுக்கொண்டு சாம்பலோடு கூட புலம்பினார் ஆண்டவரே ஏன் இவைகளின் வாழ்க்கையிலே நடைபெறுகிறது ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையில துக்கம் வருகிறது என்று அவர் புலம்ப ஆரம்பித்தார் அப்படி புலம்ப ஆரம்பித்த பொழுது அவருடைய மனைவி சொன்னால் தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடும் என்று சொல்லி மனைவி யோபை விட்டு கடந்து போனார் பாருங்கள் யோபினுடைய வாழ்க்கையிலே சாம்பல் இழப்பு என்கிற சாம்பல் பிள்ளைகளை மறிக்க கொடுக்க வேண்டிய ஒரு இழப்பு என்கிற சாம்பல் தன்னுடைய எல்லா செல்வத்தையும் இழக்க வேண்டிய மரியாதை கனம் எல்லாவற்றையும் இழந்து நடு ரோட்டுக்கு வர வேண்டிய சாம்பல் என்கிற இழப்பின் நிலைமை யோபுவுக்கு வந்து பிடித்தது என்ன நடந்தது யோபு இதற்கு மத்தியிலும் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவருடைய அன்பை விசுவாசத்தை விட்டு விலகவே இல்லை பிரியமானவர்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில் எத்தனை நெருக்கங்கள் இழப்புகள் தவிப்புகள் வேதனை வந்திருக்கலாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மேல் வைத்திருக்கிற விசுவாசத்தை ஒரு துளி கூட நீங்கள் இழக்காமல் அவரையே சார்ந்து கொள்ளும் போது என்ன நடந்தது யோபினுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் வாசிக்கும் போது யோபினுடைய புஸ்தகம் நாற்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்கள் சொல்லுகிறது யோபுவின் மேலே தேவனுடைய பார்வை பட்டது அப்படி யோபுவை தேவன் பார்த்ததினால் யோபினுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தேவன் ஒரு முற்றுப்புள்ளியை வைத்தார் அவர் எதையெல்லாம் இழந்தாரோ அவைகளெல்லாம் ரெண்டு மடங்காக தேவன் திரும்பி தந்தார் அவருக்கு மீண்டும் பத்து பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள் அவருடைய செல்வத்தில் எல்லாவற்றையும் தேவன் ரெண்டு மடங்கு தந்தார் அதே ஊட்ஸ் தேசத்திலே அவரை மீண்டும் கத்தர் உயர்த்தினார் அவரை ரத்தத்தனையான நன்மைகளினால் ஆண்டவர் நிரப்பினார் எந்த இடத்துல உங்கள் தலை கவிழ்க்கப்பட்டதோ எந்த இடத்துல நீங்கள் வேதனையோடு கண்ணீரோடு நிந்தையோடு பரியாசத்தோடு அவமானத்தோடு நடந்து போனீர்களோ யோபின் தேவன் உங்கள் தலையையும் உயர்த்தி உங்களை ஆசிர்வதிக்கும்படி உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் துயரப்பட்டு துயரத்தோடு சாம்பலை நீங்கள் சுமந்ததற்கு பதிலாக உங்களுக்கு சிங்காரத்தை சந்தோஷத்தை கொடுப்பேன் என்று அவர் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் அதற்காக தான் இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்தார் இரண்டாவதாக வேதம் சொல்லுகிறது ஏசியா தெற்கு தரிச புஸ்தகம் அறுபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தின் மூணாவது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது துயரத்திற்கு பதிலாக ஆனந்த தைலம் துயரம் என்றால் கண்ணீர் தான் வேதனை தான் பிரச்சனை தான் போராட்டம் தான் நிந்தை தான் துயரம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இப்படி துயரத்திற்கு பதிலாக ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாராம் ஆனந்த தைலத்தை தருகிறார் இதற்கு யாரை குறித்து வேதத்தில் நாம் பார்க்க முடியும் யோசேப் என்கிற மனிதனை குறித்து வேதத்தில் பார்க்கிறோம் யோசேப்பு தன் தகப்பனாகிய யாக்கோபுக்கு மிகவும் பிரியமானவன் ஆகவே யோசேப்பை யாக்கோபு மிகவும் அதிகமாய் நேசித்தான் ஆனால் அவனுடைய சொந்த சகோதரர்களோ 
யோசிப்பை முழு பகையாய் பகைத்தார்கள் பகைத்து என்ன செய்தார்கள் அவன் மேல் பொறாமை கொண்டு வேதம் சொல்லுகிறது ஆதியாமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தின் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் தண்ணீரற்ற வெறும் குழியில யோசிப்பை எடுத்து அடித்து உதைத்து பகைத்து அந்த வெறும் குழியில தூக்கி வீசினார்கள் அப்படியாக நாற்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்தின் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த வெறும் குழிக்கு ரூபன் என்ன பெயரிடுகிறான் அந்த வெறும் குழி துரோகம் என்கிற வெறும் குழி சொந்த சகோதரர்கள் யோசிப்பை நேசிப்பதற்கு பதிலாக பகைத்து துரோகம் செய்து அந்த துரோகம் என்கிற குழியிலே தள்ளினார்கள் அந்த வெறும் குழி துரோகத்தை குறிக்கிறது ஆகவே பிரியமானவர்களே துரோகத்தினால் நீங்களும் கட்டப்பட்டு துரோகத்தினால் நீங்கள் வேதனையோடும் கண்ணீரோடும் கூட ஐயோ யாரை நம்பினார்களோ அவர்களே உங்களுக்கு துரோகம் செய்தார்கள் உங்களை பற்றி இல்லாதும் பொல்லாதுமான காரியங்களை பேசி உங்களுடைய நற்பெயரை களங்கம் பண்ணினார்கள் இப்படி பலவிதமான துரோகத்தில் நீங்கள் சிக்கிக் கொண்டு அதன் நிமித்தம் துயரப்பட்டு நீங்கள் வருந்தி கொண்டிருக்கலாம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆனந்த தைலத்தை உங்களுக்கு தருவேன் இயேசு வந்ததனுடைய நோக்கம் அதுதான் யோசிப்புக்கு எப்படி ஆனந்த தைலத்தை கொடுத்தார் நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரத்தினுடைய நாற்பத்தி ஓராம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது பார்வோன் என்கிற அந்த ராஜா எகிப்தின் ராஜா யோசிப்பினுடைய ஞானத்தை கண்டு வியந்து ஆச்சரியப்பட்டு அவன் மேல் இருந்த பர்சுத்தாவின் வல்லமையினால் அவன் சொன்ன தீர்க்க தரிசனமான அவனுடைய காரியங்களை வேகத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு எகிப்திற்கு முழுவதையும் யோசிப்பை அதிகாரியாக மாற்றினான் வேதம் சொல்லுகிறது இதோ இந்த எகிப்திற்கு முழுவதும் உன்னை அதிகாரியாக்கினேன் என்று சொல்லி ஆனந்த தைலத்தை யோசிப்புக்கு தேவன் கொண்டு வந்தார் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட நீங்கள் துரோகம் பண்ணின இடத்திலேயே ஆண்டவர் உங்கள் தலைகளை உயர்த்தி உங்கள் தலையை உயர்த்துவதன் மூலமாக உங்களுக்கு ஆனந்தத்தை சந்தோஷத்தை தேவன் இந்த நாட்களில் தரப்போகிறார் இந்த வசனத்தை விசுவாசத்தோடு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு அந்த நன்மையை ஆண்டவர் கட்டாயம் செய்ய போகிறார் மூன்றாவதாக ஏசிய அறுபத்தி ஒன்னாம் அதிகாரத்தின் மூன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது என்ன சொல்லுகிறது ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையை கொடுக்க இயேசுவை தேவன் அனுப்பினார் ஒடுங்கின ஆவி என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் ஒரு விடுதலை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை ஒரு பாரம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில பாரத்தின் மேல் பாரம் வருங்கிற பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையில ஒடுங்கி போகிறான் துக்கத்தின் மேல் துக்கம் அவனை அழுத்துகிறது தாவிதனுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிறோம் தாவிது என்று சொன்னாலே துதி என்ற அர்த்தம் யூதா கோத்திரத்துல பிறந்தவன் தாவிது யூதா என்றால் துதி அந்த துதியின் கோத்திரத்தில் துதிக்கும்படியாகவே தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் தான் தாவிது அப்படிப்பட்ட தாவிதனுடைய வாழ்க்கையில அவனுடைய ஆவி ஒடுங்கி போனது ஏன் ஒடுங்கி போனது சங்கீதங்களின் புத்தகம் ஐம்பத்தி ஒன்றாம் சங்கீதத்திலே தொடக்கத்திலே வாசிக்கிறோம் இப்படியாக சங்கீதக்காரனாகிய தாவிது ஆண்டவரிடத்தில் புலம்புகிறான் ஆண்டவரே நான் உமக்கு விரோதமாய் நான் பாவம் செய்தேன் உம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு விரோதமாய் நான் பாவம் செய்தேன் ஆகவே என்னுடைய ஆவியெல்லாம் துக்கப்பட்டு ஒடுங்கி போய்விட்டது என்னுடைய ஆவி உண்மை தேடுவதற்கு மனமற்று போய்விட்டது நான் செய்த துரோகத்தினால் பாவத்தினால் தூரமாய் நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்து போய்விட்டேன் என்று சொல்லி புலம்புகிறான் இந்த தாவிதை கத்தர் சாதாரண ஆடு மேய்க்கிற நிலைமையிலிருந்து உன்னதமான ராஜ்யத்தின் ராஜா என்கிற இஸ்ரேவேல் தேசத்தின் தலைமைத்துவத்துக்கு கொண்டு வந்தார் ஆனால் அவன் பர்சபால் என்கிற ஒரு பெண்ணினிடத்திலே பாவம் செய்து தேவனை விட்டு தூரமாய் போனான் அப்படி போனதுனால் அவனுடைய இறுதியம் விடாய்த்து போனது சோர்ந்து போனான் மனசாட்சி பாவத்தினால் குத்தப்பட்டது அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் அதை உணர்ந்தவனாக சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்னிலே ஆண்டவரை நோக்கி புலம்புகிறதை சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்னிலே வாசிக்கிறோம் அப்படி புலம்பும் பொழுது அவன் சொல்லுகிறான் ஆண்டவரே பாரத்திற்கு பதிலாக என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் செய்த பாவத்தை நிமித்தம் அந்த பாரத்திற்கு பதிலாக ஆண்டவரே அப்பா உற்சாகமான ஆவி என்னை தாங்கும்படி செய்யும் ஆகவேதான் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடை என்றைக்கு ஆண்டவர் உங்கள் பாவங்களை மன்னிக்கிறாரோ அன்றைக்கு உங்களுக்கு விடுதலையை உணர ஆரம்பிப்பீர்கள் உங்கள் உள்ளத்திலிருந்து துதியின் பாடல்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும் சோத்திரங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஆமேன் ஸ்தோத்திர ஆண்டவர் துதிக்கிற ஆண்டவரே என்று பாடல்களை பாடி 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 ஆண்டவரோடத்துல நெருக்கமாய் நீங்கள் சேர முடியும் ஆகவே ஒடுங்கின உங்கள் ஆவியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான பாவத்திற்காகவும் நீங்கள் ஆண்டவரிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டு ஆண்டவரே என் பாவத்தை மன்னியும் ஆண்டவரே இயேசுவையும் ரத்தத்தால் கழுவும் ஆண்டவரே இந்த பூமியில நீ வந்த நோக்கமாகிய துயரப்பட்டிருக்கிற என்னுடைய வாழ்க்கையில சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தை தந்து என்னுடைய இழப்பை மாற்றும் ஆண்டவரே அப்பா துயரப்பட்டிருக்கிற என்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லா ஆவிதமான ஆண்டவரை துரோக செயல்களினால் சிக்கி கொண்டு நான் ஆண்டவரே அப்பா வேதனையோடு இருக்கிறேன் அவைகளுக்கு எல்லாவற்றிற்கும் பதிலாக ஆனந்த தைலத்தை தாரும் ஆண்டவரே ஆண்டவரே துதியின் உடையினால் நான் அலங்கரிக்கப்படும்படி 
அதற்கு தடையாயிருக்க என்னுடைய பாவ பாரத்தை என்னை விட்டு அகற்றி எனக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்து என் பாவத்தை மன்னித்து ரத்தத்தால் கழுவி ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷமும் சமாதானமும் நன்மையும் கடந்து வரும்படி என்னை தொடும் ஆண்டவரே என்று நீங்கள் வேண்டிக் கொள்ளும் பொழுது ஆண்டவர் யோபை போல உங்கள் இழப்பை ரெண்டத்தனையான நன்மை நான் நிரப்பி உங்களுக்கு திரும்ப ஆசிர்வாதத்தை தருவார் யோசிப்பை போல தேவன் உங்களை ஆசிர்வதித்து உங்களை கத்தர் உயர்ந்த சாணத்திற்கு உங்களை அழைத்து கொண்டு செல்வார் அது மாத்திரமல்ல துதியின் உடையை அலங்கரித்த தாவிதை போல உங்களுக்கும் விடுதலையை தந்து துதியின் சோத்திரத்தினால் உங்கள் வாய்களை நிரப்பி உங்கள் வாழ்க்கையை ஆசிர்வாதமாக உங்களை கத்தர் வைக்க விரும்புகிறார் இப்பொழுது நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் உங்களுடைய துயரங்கள் எல்லாம் மாறப்போகிறது உங்களுடைய துக்கங்கள் எல்லாம் மூடி மறையப்போகிறது உங்கள் வேதனைகளும் சஞ்சலங்களும் கண்ணீரும் மாறப்போகிறது நீங்கள் ஒன்றே ஒன்றை தான் செய்ய வேண்டும் அதற்கு காரணமாக இயேசுவை நோக்கி நீங்கள் கூப்பிட வேண்டும் அதற்கு தடையாயிருக்கிற உங்கள் எல்லா விதமான பாவங்களையும் குற்றங்களையும் ஆண்டவிடத்தில் ஆண்டவரே எனக்கு மன்னியும் என்று கேட்க போகிறீர்கள் கேட்போமா நான் உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க போகிறேன் கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம் அன்பின் பரலோக பிதாவே யார் யாரெல்லாம் என்னோடு கூட இணைந்து உங்களுடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்த்து கூப்பிடுகிறார்களோ யாரெல்லாம் துக்கத்தோடும் வேதனையோடும் கண்ணீரோடும் புலம்பல்களோடும் ஆண்டவரே துயரத்தோடும் கஷ்டத்தோடும் இழப்பின் நிலைமையில கதறுகிறார்களோ யோபோய் போல இழந்து போய் நிற்கிறோமே ஒன்றும் இல்லாமல் நாங்கள் நடுத்த நிற்கிறோம் வெறும் குளியில தள்ளப்பட்டு வெறுமையானவர்களா எல்லாவற்றையும் இழந்த நிலைமையில அவர்கள் காணப்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கு யோசிப்பின் தேவன் அவனை உயர்த்தினதை போல இவர்களையும் ஆண்டவர் அவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற துயரத்திற்கு பதிலாக ஆண்டவரை சிங்காரத்தையும் துயரத்திற்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும் அவர்களுக்கு தந்து அப்பா அவர்களுடைய தலையை உயர்த்தும்படி செய்ய வேண்டும் என்று நான் ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவருடைய கரத்தினால் அவர்களுக்கு நன்மை உண்டாகும்படி ஜபிக்கிறேன் இன்றைக்கு தேவன் ஒரு அற்புதத்தை செய்தருவீராக ஆண்டவரை அது மாத்திரமல்ல யாரெல்லாம் ஆண்டவரே தங்களுடைய வாழ்க்கையில அப்பா தகப்பனே அப்பா ஒடுக்கப்பட்டவர்களாய் நொறுக்கப்பட்டவர்களாய் பலவிதமான பாவ பாரத்தோடு கஷ்டப்பட்டு கொண்டு யார் எங்களை விடுதலையாக்குவார் என்று சொல்லி அப்பா வேதனையோடு இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை தரும்படி கல்வாறு செலுவேலை நீ ரத்தம் சிந்திருக்கிறீர் என்பதை அவர்களுக்கு காண்பித்தல்லும் ஆண்டவர் அந்த வெளிப்படுத்தல் அவர்களுக்கு கிடைக்கட்டும் இயேசுவை நோக்கி அவருடைய இருதயங்கள் திரும்பட்டும் யார் யார் பாவம் செய்து பாவம் மன்னிப்பு உண்டோ கத்தரின் பாவத்தை மன்னிப்பாரோ என்று ஏக்கத்தோடு இருக்கிறவருடைய பாவங்களை மன்னித்தரலும் ஒருவன் பாவத்தை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுவானால் அவன் இறக்கம் பெறுவான் என்று சொன்னீரே ஒருவன் பாவத்தை அறிக்கை செய்யும் போது அவனுடைய பாவத்தை மன்னிப்பதற்கு நீ இறக்கம் உள்ளவராய் நீதி உள்ளவராய் இருக்கிறீர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்படியா நீர் ஒவ்வொருடைய பாவங்களை மன்னித்து அவர்கள் முன்பு இருந்த நிலைமையை காட்டிலும் பின்னாடி வரும் நாட்கள் இருக்கக்கூடிய நிலைமை ஆசிர்வாதமானதாய் சமாதானம் உள்ளதாய் நன்மை நிறைந்ததாய் சந்தோஷம் நிறைந்ததாய் விடுதலையும் ஸ்தோத்திரமும் துதியும் நிறைந்ததாய் மாறும்படி நான் ஜபிக்கிறேன் யாரெல்லாம் ஐயா எங்களுக்கு ஆதரவு இல்லை அடைக்கலம் இல்லை ஒருவரும் எங்களை தூக்கி விடுவதற்கு யாரும் இல்லை நாங்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்களை போல அநீதியிலே நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் யார் எங்களுக்காக ஒன்றை செய்வார் என்று கதறி கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்காக தேவன் அவர்கள் மத்தியில உதிக்கும்படி நான் ஜபிக்கிறேன் அவர்களை தொட்டு அவர்களுடைய நீதியை பட்ட பகல் போல் பிரகாசிப்பிக்க பண்ணும்படி நான் ஜபிக்கிறேன் சர்ரத்தில் இருக்கிற வியாதிகள் நாமத்தில் சுகமடையட்டும் உச்சம் தலை முதல் உள்ளம் கால் வரைக்கும் இருக்கிற வேதனைகள் ஆண்டவரே கண்ணீர்களுக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படட்டும் வழி வாய்ப்புகள் இயேசுவி நாமத்தில் திறக்கப்படட்டும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒவ்வொரு இருதயங்களிலும் பிரவேசிப்பீராக உள்ளத்தை திறந்த ஒவ்வொருவருக்குள்ளாக இயேசு கிறிஸ்துடைய சமாதானம் தங்கும்படி நான் ஜபிக்கிறேன் அப்பா தகப்பன எல்லா போராட்டங்களும் எல்லா இருளின் வல்லமைகளுக்கும் முடிவு உண்டாகட்டும் கத்தராகி தேவன் இன்றைக்கு இரவு உங்களுக்கு சமாதானத்தை தாரும் ஏசு ராஜாவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் இங்க நல்ல பிதா பெரிய மன்னர்களை என்னோடு கூட சேர்ந்து நீங்கள் ஜபித்தீர்கள் நன்மையை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசிர்வதித்து உயர்த்துவாராக ஆமே ஒரு மாதமும் முதல் சனிக்கிழமை காலை பத்து மணி முதல் ஒரு மணி வரை விடுதலை உபவாச ஜபம் திருச்சி மத்திய பேருந்து நிலையம் எதிரில் உள்ள ஹோட்டல் செவனா ஏசி ஹாலில் நடைபெறும் இக்கூட்டத்தின் முடிவில் ஒவ்வொருவருக்கும் சகோதரர் தனிப்பட்ட முறையில் ஜெபிப்பார் பங்கு பெற்று பயனர உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் இரு மாதத்திற்கு ஒரு முறை 
பாலைவனத்தில் எதிரொலி என்ற ஆவிக்குரிய செய்திகள் சால்ச்சுகள் அடங்கிய பத்திரிகை வெளியிடப்படுகிறது எங்கள் முகவரி சகோதரர் எம் ஜான் ரொசாரியோ நம்பர் எண்பது பார் சி சங்கிலியாண்டபுரம் திருச்சி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று தமிழ்நாடு தென்னிந்தியா தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஒன்பது ஐந்து இரண்டு நான்கு மூன்று ஒன்பது மூன்று ஒன்பது ஒன்று